أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El-Kehar ismini anlamaya çalışacağız. Bundan önce Allah'ın Vahid ismini anlamaya çalışmıştık. Allah'ın isimlerini öğrenirken nüzul sırasına göre öğrenmeye çalışıyoruz. Allah'ın Kehar ismi Kur'an-ı Kerim'de altı yerde gelir. Hepsi de Allah'ın vahid ismiyle beraber geliyordu. Allah vahidul kahardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O vahid ve kahardır buyuruyordu. Allah'ın kahar isminden sonra nüzul sırasına göre müntakim ismi geliyor. İntikam adam. Ama bizim zannettiğimiz ya da anladığımız gibi değildir. Onun peşinden kebir ismi gelir, tek büyük. Ondan sonra müteal ismi gelir, yüce, yüceler yücesi. Peşinden kaim ismi geliyor, Kıyamda olan, her anda işi idare eden. Peşinden şehir ismi gelir. Şahit olan. Yaptığına şahit olan, yapılana şahit olan. Peşinden de ber ismi gelir. İyi olan, en iyi olan, tek iyi olan. Bütün iyiliklere sahip olan. Vahid isminden önce de Allah'ın Vehhab ismi geliyordu, hibe ede. Allah'ın Vahid ismi, Ehar ismi, Müntakim ismi, Kebir ismi, Kaim ismi, Şehid ismi, Allah'ın Vehhab ve Ber isminin isimlerinin arasına koyulmuş. Allah kahardır, kahredendir. Ama bu kahri rahmetinin içinden tecelli eder. Ayetleri okurken hep beraber bunu anlayacağız inşallah. Kahretmek demek boyun eğdirmek demektir. Boyun eğdirmek. Allah birine boyun eğdiriyorsa, bir şeye boyun eğdiriyorsa o hayırdır. O onun rahmetidir. Eğer insana boyun eğdirdiyse, hakka boyun eğdirmiştir, hakikate boyun eğdirmiştir. O yanlış yaptığı için, ters tarafa gittiği için Allah onu hakikate boyun eğdirir. Onun için kahardır. Bütün varlık Allah'ın kahar isminin tecellisine muhataptır, mazhardır. Yani Allah bütün varlığa, bütün kainata, bütün mevcudata boyun eğdirmiştir. Bütün varlık onun emriyle hareket eder. Eğer varlıktan biri emri dışına çıkacak olsa ne olur? Yok olur. Böyle bir şey zaten düşünülemez. Ama Allah kullarına irade vermiştir, tercih etme hakkı vermiştir. O, onun emretmediği, sevmediği, beğenmediği, o kul için takdir etmediği bir yola girebilir. İrade vermiş çünkü, tercih etme hakkı vermiş. Yani iman etme ya da kafir olma hakkı vermiştir. Hakta durma ya da batılda durma hakkı vermiştir. Tercih senindir demiştir. İradeyi verdiği için. 
tercih etme hakkını verdiği için. Ama bununla beraber ne yapar? Allah kullarının küfrüne razı olmaz buyurdu. Razı değildir. Razı değildir ama müdahale etmez. Ne müdahale eder ne de kimseye müdahale ettirir. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Kullarına da sen müdahale etme dedi. Dinde zorlama yoktur dedi. Sıkıntı vermek yoktur. Degir zorlamak, la ikrah fil din, dinde zorlama yoktur derken ikrah ettirme yoktur. Tiksindirme yoktur yani. Sıkıntı vermek yoktur. İlle de şunu şöyle yap demek yoktur. Sadece dinde değil. Eğer dinde yoksa hiçbir şekilde hiçbir şeyde yok demektir. Mesela bir örnek vereyim. Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber Medine'ye hicret etmiş. O arada Yahudilerden bir aile ihanet etmiş. Resulullah Efendimiz oraya gittiğinde oradaki Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Hep beraber bu memlekette yaşayacağız. Eğer bir saldırı olursa hep beraber koruyacağız. Şehrimizi, memleketimizi, devletimizi, birbirimizi hep beraber koruyacağız diye anlaşma yapmışlardı. Müşrikler Medine'ye saldırınca Hendek Savaşı'nda Yahudilerle anlaştılar müşrikler. Onlar da arkadan Müslümanlara saldırdılar. Müşrik ordusu dağılınca Resulullah Efendimiz bu sefer onlara yöneldi. Sahabeyle beraber. Hatta şöyle oldu. Onlar, müşrikler dağılınca bir Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, Ya Resulallah Savaş devam ediyor, sıra bu diğerlerindedir. İhanet edenlerdendir. Resulullah Efendimiz onlara bir mühlet verdi. Memleketi terk edin. Her şeyi bırakıp, her şeyi bizi bırakıp burayı terk edin. Onlar da bunu kabul ettiler tabi. Mecburen başka yapacakları bir şey yok. Bu arada Resulullah Efendimiz oraya hicret etmeden önce Müşrikler kendi aralarında çocukları olmayanlar özellikle öyle yapıyordu. Vadde bulunuyordu yani. Çocukları olmayan müşrikler eğer benim bir çocuğum olursa onu Yahudilerin manastırına, ibadet kanelerine hibe ediyor, vakfediyor diye vaade bulunurlardı. Çok sayıda müşriklerin evlatları Yahudilerin yanındaydı. Allah evlat vermiş, onları da alıp onları teslim etmiş. Onların mescidine teslim etmiş, alimlerine teslim etmiş. Onlar da o çocukları yetiştiriyordu. Tabii ki Yahudi olarak yetiştiriyor. Yahudiler Medine'den sürülünce, tabii onlar bu arada Müslüman olmuş, iman etmiş. Resulullah Efendimiz'e gelip dediler ki, Ya Resulallah, Bizim çocuklarımız onların yanındadır. O zaman biz daha iman etmemiştik. Onları kendimizden daha iyi biliyorduk. Onun için eğer Allah bize evlat verirse biz de onlara teslim edeceğiz. Onların ibadethanesine bağışlayacağız. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Ama bu çok sayıda çocuk. Yani yüzlerce. Böyle bir durumda nasıl bir hüküm verilmesi gerekir? 
bizim Müslümanız ama şu anda iman ettik dediler. Şu anda biz onlardan üstünüz ve bunu biliyoruz. Onun için çocuklarımızı geri istiyoruz. Evet, Resulullah Efendimiz'in verdiği hüküm çocuklara soracağız. Evet. Allah'ın kahar ismiyle ne alakası var? Çocuğu kahretmeye hakkın yoktur dedi. Sen teslim etmişsin. Çocuklara soracağız. Her birine tek tek soracağız. Ananı babanı mı istiyorsun yoksa yanında büyüdüğün aileyi mi istiyorsun? Mecburen öyle yaptılar. Dedi ki Resulullah Efendimiz eğer sizi tercih ederse burada kalacaklar. Onları tercih ederlerse onlarla beraber gidecekler. Sordular çocuklar kendi ailelerini değil yetiştiği Yahudileri tercih ettiler. Hiç kimse dokunamadı. Dokunsaydı ne olurdu? Resulullah Efendimiz mesela bakıldığında çocuklar onlardan alınsa Asıl anasına babasına teslim edilse bir de mümin ve Müslüman olur. Öyle yetişir ama öyle değil. Ölçü öyle değilmiş. Allah'ın kanunu böyle değilmiş. Allah'ın istediği böyle değilmiş. Çocuğu kendi iradesine bırak. Tercih hakkını o yapacak. Burada kalmak isterse burada kalır, gitmek isterse gider. Hepsi de biz gideceğiz dediler. Onları tercih ettiler. Çünkü onlar, onları, o çocukları evet, Allah'a iman eden, peygambere iman eden, kendine göre din üretmişlerdi. Onun için hiç kimse, hiç kimseyi zorlayamaz. İman etmeye zorlayamaz. Çocuk olsa bile. Hani görürler ya işte çocuk namaz kılmayınca döv. Kim söyledi sana öyle? Kim sana bunu öğretti? Evet. Bu durumda çocuklarımıza nasıl muamele etmemiz gerektiğini buradan öğrenmemiz lazım. Evet. Allah vahidul kahhardır. Allah'ın vahid ismini anlatırken vahid sıfatlarında bir olan, isimlerinde tek olan demektir. El Esmaul Husna vahid olan Allah'a aittir demekti. Allah vahidul kahhardır denince ne anlaşılır? Anlaşılması lazım. Eğer biri Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından birine sahip çıkmaya kalkışırsa yani ben Rabbim, ben Rahimim, ben Kerimim, ben Rezzakım ya da ben afuğum, Allah'ın hangi ismi olursa olsun, ya da ben kebirim, ben büyüğüm dese. Allah'tan bağımsız olarak bunu söylese, Allah onu kahreder. Kahretmek demek, onu hakka dönsün diye, hakikate dönsün diye, hakikat karşısında boyun büksün diye kahar ismiyle tecelli eder. Onu kahreder. Hakikate boyun büksün diye. Allah'ın ismini Allah'a teslim etsin diye kahreder. Bütün varlık Allah'ın kahar isminin tecellisine mazhardır ve hepsi Allah'a boyun bükmüştür. İtaat halindedir. İradeli varlıklar bunun dışındadır. Allah onlara tercih hakkı vermiş. Bununla beraber Allah'ın onlar üzerindeki muradı gerçekleşsin diye Allah onlara da kahar ismiyle tecelli eder. Yani insana neden kahar ismi tecelli eder? İnsan Allah'a dönsün, Hazreti insan olsun, Allah'a iman etsin, Hazreti insan olsun diyedir. Allah'a halife olsun diyedir. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmesin diyedir. Rabbine hamd etsin, hamde layık olsun, övgüye layık olsun diyedir. Kahar ismi bunun için tecelli eder. Bir vuslat yolcusu yol boyunca Allah'a vasıl olana kadar, yol boyunca 
gönül itibariyle o iradesiz olarak bu olur onda. Allah'ın bir ismini mutlaka zikreder. Bir isim onun maneviyatının zikridir. Yola girerken, başlarken istiğfarla başlar. Yani onda tecelli eden Allah'ın gafur, gafar ismidir, tevvab ismidir, afu ismidir. Yola girerken, başlarken böyle başlıyor. Allah zikri, Allah'ın zat ismi olduğu için her safhada geçerlidir. Yani yolun başında da geçerlidir, sonunda da geçerlidir. Hep ruh o zikri yapar, Allah zikrini. Bütün isimleri birden zikretmiş olur. En son safhada, en sonunda çekeceği zikir, yapacağı zikir Allah'ın kahar ismini zikridir. Ama bu isme dayanması gerekir. Dayanabiliyorsa, evet, mürşid ona bu zikri yaptırır. Nasıl dayanıp Kahri istiyor. Beni kahret diyor. Beni kahret demek ya da ya Rabbi bunu kahret demek ona duadır. Her ne kadar Türkçe'de yanlış bir anlam yüklenmiş. Kahretmek demek hakikate boyun büktür demektir. Nefsimi ruha boyun büktür demektir. Nefsim sana boyun büksün, vahyine boyun büksün, Resulüne boyun büksün demektir. Allah'ın kahar ismi bir kulda tecelli ederse bunu zorla yapar yalnız. Eğer kul iyilikle, güzellikle, hakka, hakikate boyun bükmezse, kabul etmezse, teslim olmazsa Allah kahar ismiyle tecelli eder, ona boyun büktürür. Ama burada kulun mutlaka bir tercihi vardır. Eğer bir kul Allah'a ya Rabbi ben seni istiyorum, senin rızanı istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum dediyse. Allah onun bu duasını kabul ettiyse, Allah duayı reddetmez. Sami olarak bunu söylediyse mutlaka Allah'ın kahar ismi onun üzerinde tecelli eder. Ama eğer güzellikle bunu yaparsa bu ismin tecellisi geldiğinde hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamaz. Çünkü iyilikle boyun bükmüş, güzellikle boyun bükmüş, teslim olmuş. Olmazsa ne olur? Allah zorla boyun büktürür. Duasını kabul etmiş. Hakkı, hakikate boyun büktürür. Onun için sıkıntı yaşarken, sorun yaşarken niye bu böyle demek doğru değildir. Allah sana nefsine boyun büktürüyor. Hastalık Allah'ın kahar isminin tecellisindendir. Yokluk, sıkıntı, bela, musibet hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisindendir. Hapse girmek, zindana atılmak, yani peygamberlerin yaşadığı bütün haller hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisindendir. Ama sonuç hayırdır yalnız. Allah'ın rahmetinin içinden tecelli ediyor. Mesela bakıyoruz adam hapse girmiş namaza başlamış, Kur'an okumaya başlamış. Boyun büktü, Rabbine boyun büktü. Şer gibi görünüyor ama içinde hayır varmış. Sağlıklıyken Allah'a dönmüyor, bir hasta oluyor, bakıyorsun ki Allah'a döndü. Ne dedi? Ya Rabbi eğer bu sefer iyileşirsem, eğer hastalık böyle ciddi ve tehlikeli bir şeyse, bu sefer sana şöyle şöyle kulluk yaparım dedi. Boyun büktürdü Allah. Bu bütün sıkıntılar, bütün musibetler için böyledir. Hepsinde Allah'ın kahar isminin tecellisi gizlidir ve mutlaka sonuç hayırdır. Hakka, hakikate ona boyun büktürür. Aynı şekilde oruç da öyledir. Aç kalınca nefis boyun büker. Bir de kahar ismi Allah'ın gazabi olarak tecelli eder. Sonuç olarak. Mesela Firavun'a, Nemrud'a, Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e kahar ismiyle tecelli etmiş. Ama helak etmiştir. Çünkü 
Allah'ın Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Firavun için biz onları birçok musibetle uyardık. Birçok musibetle önce uyarıyor. Ama buna rağmen Rabbine boyun bükmüyor. Her musibetle uyarıldığında Firavun da onunla beraber olan kavmi de yani ileri gelenler de Hazreti Musa'ya Allah'a dua et, Rabbine dua et, bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırsın, bu sefer iman edeceğiz. Bunlardan bir tanesi kurbağa yağdırdı. Evlerin içi kurbağa doldu. Bir tanesi Nil Nehri kan olarak aktı. Bir tanesi memleket çekirgelere boğuldu. Her seferinde Hz. Musa'ya gelip Rabbine dua et, bunu gidersin, bu sıkıntıyı gidersin, bu belayı üstümüzden kaldırsın, iman edeceğiz. Hz. Musa dua ediyor, Ya Rabbi kaldır diyor, Allah kaldırıyor, evet, küfre devam, düşmanlığa devam ediyorlar. En sonu ne oldu? Allah'ın kahar ismi bu sefer gazap olarak tecelli etti. Siz adam olmazsınız dedi yani. Yolun sonuna geldiler. Ne yaptı? Suda hepsini boğdu. Su onlar için kahar isminin tecellisi oldu. Ama su haddi zatında rahmettir. İnsan ters tarafa gidince böyle olur. Rahmet onun için bir anda gazaba dönüşebilir. Aynı şekilde İslam'da had cezaları vardır. Suç işlenince verilen cezalar vardır. Sopa cezası vardır. Bunlar da hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisidir. Yani hakikate boyun büksün diyedir. Ceza olsun diye değil. Hakikate boyun büksün diyedir. Hakikate doğruya teslim olsun diyedir. Evet. Onun için eğer birine Allah seni kahretsin desek ne demiş oluruz? Allah sana boyun eğdirsin. Allah seni hakikate boyun eğdirsin. Nefsini hakikate boyun eğdirsin. Demiş oluruz ki bu onun için yapılmış bir duadır. Belani versin demek başka bir şey, kahretsin demek başka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde bu fiil olarak geçer. Allah'ın kahar ismi ve emmel yetime fela teher buyurur. Sakın yetimi kahretme. Kimsesi olmayanı kahretme. Bir desteği olmayan, arkasında onu savunan biri olmayanı kahretme. Onu ezme. Ona boyun büktürme. Onun boyunu bükük kalmasın. Allah kendisine asi olanları, haddini aşanları kahreder. Kahar ismiyle tecelli edip onları düzeltir. Bu bütün kulları için geçerlidir. Mutlaka ona boyun büktürür. Ama bu onun rahmetidir. Hakikate ersin diyedir. Ebediyen kaybetmesin diyedir. Onun için hep ne diyoruz? Biz kendimiz için dünyanın hesabını, dünya hayatının hesabını yapıyoruz. Allah bizim ebedi hayatımızın hesabını yapar. Mesela Allah bazı kavimleri toptan helak etmiştir. Kendi peygamberlerine iman etmedikleri, Allah'ın vahyine iman edip, Hakikate boyun bükmedikleri için sonuç itibariyle Allah onları kahretmiştir. Ayet-i kerimelerde Allah Lut kavmini, Semud kavmini, Ad kavmini, Eyke ahalisini evet, bunları helak ettiğini beyan ediyor. Toptan helak da yapmış. Sebep hakikate boyun bükmedikleri için 
Allah da onları tekrar tekrar boyun büksün diye kahar ismiyle onlara tecelli etmiştir yalnız. Ama buna rağmen boyun bükmeyince Allah'ın kahar isminin tecellisi onlara gazap olarak gelir, onları öbür tarafa alır. Bununla beraber bunun içinde de onlara hayır vardır. Nasıl? Ne kadar dünyada kalsalar o kadar azaplarını artırmış olurlar. O kadar aşırı gitmiş olurlar. Dolayısıyla onlar için o kahır da bir rahmettir. Onun için anlatırken ne diyoruz? Kul yanlış yapar. Mesela bazen kardeşlerimiz için söylüyoruz. Şu kardeşimiz sınıra gelmiş diyoruz. Evet. Allah'ın kahar isminin tecellisinin sınırına gelmiş. Görünüyor artık. Yani Allah kahredecek onu. Kendisi bunu görmediği için bir korkusu bir endişesi de yoktur. Ama biz onun için korkuyor ve endişe ediyoruz. Eğer Allah kahar ismine tecelli ederse hiç kimse onu kurtaramaz. Hiç kimse ona yardım edemez çünkü. Yani Allah kuluna bir yerde dur der. Dur. Bu kadar yeter. Yani senden adam olmaz dediğinde iş bitmiştir. Artık kimse ona yardım edemez. Kimse yardım etmeye kalkışamaz bile. Onun için arkadaşlar bizim bu sözlerimize, bu halimize dikkat etmelidir. Eğer biz birine sen uçurumun kenarındasın dediysek artık bilmelidir bunu. Bunu anlamalıdır. Tehlikeyi görmelidir yalnız. Söylediğimiz var mıdır? Vardır. Arkadaşlara direkt söylüyoruz. Arkadaş sen uçurumun kenarındasın diyoruz. Gidiyorsun bak. Evet. Allah bir yerde dur der yani. Dur demek ne demek? Senin adam olmaya niyetin yok demektir. Sen adam olmayacaksan azabını artırma. Bu kadar yeter olsun. Evet. Allah iradeli varlıklara kahar ismiyle peşinen tecelli etmez. Önce onları ikna yoluna gider. İkna yoluna. Mesela Allah bir müşrike bile cevap verir. Bir müşrik bir şey söylediğinde Allah ona cevap verir. Ya da hadi Allah'tan başka ilahlar edindiniz, hadi delilinizi getirin bakayım dedi. Yani sen ne saçmalıyorsun demiyor. Delilini getir diyor. Aklını kullan, delilini getir. Getir bunu ispatla. Yoksa senin hakka boyun bükmen lazım. Ama körü körüne biri ters tarafa gidiyorsa o da Allah'ın kahar isminin tecellisine mutlaka uğrar. Allah'ın kahar ismi bütün varlığa tecelli etmiştir. Bütün varlığa. Bütün kainat, bütün gezegenler, bütün galaksiler, bütün atomlar, hepsi. Eğer öyle olmasa Allah'ın kahar ismi bir an çekilse her şey darmadağın olur, yok olur. Yani her şey Allah'a boyun bükmüş ve onun emrindedir. O idare ediyor. Eğer Allah bir an için kahar isminin tecellisini çekse, emrini çekse, hepsi birbirine girer, karma karışık olur. Mesela mevsimler de birbirine karşı kahredicidir. Biri gelince öteki gitmek zorunda kalır. Yaz geldiğinde İlk bahar gitmiş olur. Son bahar geldiğinde yaz gitmiş olur. Yani yaz ilk baharı, son bahar yazı, kış son baharı kahreder. Onu ortadan kaldırır. Gece geldiğinde gece gündüzü kahreder, 
gündüz geceyi kahreder. Ne yapar? Ortadan kaldırır. Aynı şekilde nefis ruhlu kahredebilir, ruh da nefsi kahredebilir. Hangisi hangisine boyun bükmek zorunda kalırsa o onu kahretmiştir. Allah'ın kahar ismi insanda nasıl tecelli etmesi lazım? Allah kahar ismiyle tecelli edince hakikate, doğruya, hakka boyun büktürür. İnsan da kendi nefsine eğer boyun büktürürse, hakka boyun büktürürse, Allah'a boyun büktürürse, Resulüne boyun büktürürse Allah'ın kahar ismi onda tecelli etti. Yapmazsa ne olur? Yapmazsa şeytanın hükmüne girer, şeytan tecelli eder. Eğer biri kendi gazabına, kızmasına sahip değilse, yani gazabını kahretmiyorsa, edemiyorsa, gazabına boyun büktüremiyorsa, bu durumda gazabını kahredemedi, gazabını kontrol edemedi, hakka boyun büktüremedi demektir. Allah'ın kahar ismi tecelli etmedi. Aynı şekilde bir yanlış karşısında da aynı şey geçerlidir. Bir günah işleme karşısında da aynı şey geçerlidir. Onu yani nefsinin yanlışlarını kahredebilmelidir. Kahredip hakka boyun büktürebilmelidir. Boyun büktürüyorsa o zaman Allah'ın kahar ismi onda tecelli etmiştir. Kahrediyor. Yoksa kahar isminin tecellisi birini kahretmek değildir. Nefsinin yanlışını, kötülüğünü, şirkini kahretmektir. Şeytanı kahretmektir. Bütün hayat Allah'ın kahar isminin tecellisiyle yaşanır, devam eder. Her zaman için bu böyledir. Mesela hayatı yaşarken iki saat seviniyoruz, beş saat üzülüyoruz. Bir gün seviniyoruz, iki gün üzülüyoruz. Ya da iki gün sevindik, bir gün üzüldük. Önce sevindik, kahar ismi tecelli etti, başladık bu sefer üzülmeye. Üzüntü gelince sevinci giderdi. Sevinç geldiğinde üzüntü gider yalnız. Hayat bir imtihandır, kazanma imkanıdır ve baştan sonra da böyle Allah'ın kahar ismi tecelli etmeye devam eder. Ama hakikate boyun büktürmek için. Eğer insan hikmetle bakarsa, Allah'ın muradını anlamaya çalışırsa bunu anlar. Yoksa, yoksa trene bakar gibi hiçbir şey anlayamaz. Ben üzüldüm, ben sıkıldım, ben bunaldım der. Sıkıntı olmasın, sorun olmasın, Allah kahar ismiyle tecelli etmesin, beni düzeltmesin demiş olur. Bana öğretmesin demiş olur. Ama farkında olmadan, bilmediği için. Evet. Allah'ın kahar ismi bir kulda tecelli edince imani küfrü kahretmesi lazım. İmanın ona boyun büktürmesi lazım. Hakka, hakikate, Allah'a boyun büktürmesi lazım. Büktürdüyse iman küfrü kahretti. Ama küfre müsaade ederse ne olur? Küfür imanı kahreder. Evet. Şeytan onun imanını giderir. İkisinden biridir. Tercih hakkı tamamen kula aittir. Allah'ın kahar isminin tecellisine ya müsaade eder ya da etmez. Etmezse şeytana müsaade eder. Şeytan iman üzerinde kahar olur ve onu kahreder, onu yok eder sonuçta. İnsan kendi bedeni üzerinde kahardır. Yani istediğini yaptırır. Eline istediğini yaptırır. Gözüne istediğini baktırır, işittirir. Ayağına yaptırır, gönlüne yaptırır, aklına yaptırır, iradesine yaptırır. Kendi üzerinde kahardır. Allah'ın kahar ismiyle muamele eder. Eğer tecelli eden Allah ise Allah'ın kahar ismiyle bunu yapıyorsa bunu aynı zamanda imanla yapar. Ama Allah'ın kahar ismi tecelli etmeliyse, 
gönül boşluk kabul etmiyor. İnsan, insanın gönlü boşluk kabul etmiyor. Yani sen Allah'ın bir ismine iman etmediğinde şeytan oraya yerleşir. Ya Allah'ın kahar ismiyle hareket edip bütün organlarına, gönlüne, varlığına boyun büktürüyorsun hakkı, hakikate karşı ya da onu şeytana teslim etmiş oluyorsun. Şeytan onu ters tarafta kullanır. Allah yolunda değil de elini, dilini, gözünü, kulağını, ayağını, gönlünü kullandırır. Bakacağız Allah'ın kahar ismi mi tecelli etmiş yoksa Allah'ın kahar ismi tecelli etmediği için şeytan orayı boş bulup oraya yerleşmiş mi? Her bir isim için bu böyle geçerlidir. Evet. Her ne olursa olsun mutlaka kahar ismi tecelli eder. Yani yapmayı istediğin iş her ne olursa olsun orada Allah'ın kahar isminin tecellisi vardır. Bir mümin olarak yalnız. Ama eğer imanın yoksa, imanın senin gönlünü kaplamamışsa, Allah senin gönlüne tecelli etmemişse, sen bu tecelliyi kabul etmemişsen, bu durumda şeytan oraya kurulmuştur. Allah'ın kahar ismi değil, şeytan tecelli etmiştir. Evet, bu konudaki ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım. Allah'ın vahid ismini anlamaya çalışırken, zaten bir parça anlamaya çalışmıştık. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر ذلك بن بير أيارجي كتاب رسول الله فند مزادر بن بير أيارجيم دمك نه دمك بوظيفة سانا بن ورمشم ذلك بن بير أيارجي نيلا أيارير الله هو وحي له كندي كندي نه ده كفاسنا استيه gibi شنو شو لي يابن سيدي أيارييرم ده الله Neyi vahyediyorsa, nasıl uyarıyorsa Allah adına yapıyor işi. Uyarıyı Allah adına yapıyor. Ve ma min ilahin illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. El vahidul kahhar. O vahid ve kahhardır. Bütün güzellikler Esma-ül Hüsnü ona aittir. Bununla beraber o kahardır. Esmasına kim sahip çıkarsa onu kahreder. Bütün varlığa, bütün kainata boyun büktürür ve büktürmüştür. Hiç kimse onun kahrının dışına çıkamaz. Hiç kimse ona boyun bükmekten, itaat etmekten, teslim olmaktan çıkamaz. Ama insana irade vermiş, onu uyarıyor, ikaz ediyor. Peygamber ikaz ediyor, Allah ile Allah'ın vahyi ile ikaz ediyor. Allah'ın vahyine uyun, iman edin ve tabi olun. Değilse, değilse Allah vahid ve kahardır. Allah sizi kahreder haberiniz olsun. Yani işi meydanı sana bırakmaz. Sana ilahlık yaptırmaz. Sakın böyle bir şeye kalkışmayasın, Allah seni kahreder. Kul. Men Rabbü semavati vel erd. De ki göklerin, yerin Rabbi kimdir? Kulillah, Allah de. Göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır de. Hem sor hem de cevap ver. Öyle değilse itiraz etsinler. Kul, efettehestum min dunihi evliya. لا يملكون لأنفسهم نفع ولا درا. ذلك أنظرا، أنظر الله تام باشكا وريلا أذن ديلا. كندلرنا نبيل فايدة نبيل بير زارار ورميان وريلا. إذا الله فايدة ورمسه زارار يورسونس. بودرم دا فايدة الله تام دير زاراري فايدة يورمينج يورسونس. أما سين الله تام باشكا veli edindikleriniz, dost edindikleriniz, ilah edindikleriniz ne size ne de kendilerine ne bir faydaları ne de bir zararları olmaz. Kul hel yestevi 
الأعمى والبسيل. De ki onlara gören, hiç gören de görmeyen bir olur mu? Gören de görmeyen. Emhel hesteviz zulumati ve nur. Ya da karanlıklarla nur bir olur mu? Aydınlıkla karanlık bir olur mu? Emce alu lillahi şurekâe kaleku ke halkihi ve de şabehel. De ki onlara yoksa Allah'a benzettikleri onun gibi ortaklar mı buldular? Onlar da Allah gibi yaratıyorlar mı? Gökleri, yeri, insanı herhangi bir mahluku yaratıyorlar mı? O ilah edindikleri Allah'ın vasfını, sıfatlarını verdikleri Onları Allah'a mı benzettiler? Onlar Allah'a mı benziyorlar? قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ De ki, her şeyin yaratıcısı, halıkı Allah'tır. وَهُوَ الْوَحِيدُ الْقَحَّارِ Ve o vahid ve kahardır. Eğer böyle yaparsanız, Allah'ın isimlerinden birini kullarına verirseniz, mahlukata verirseniz, o her ne olursa olsun, onu Allah'a benzetmiş olursunuz, o ne kendine zarar verebilir, fayda verebilir, ne de size bir fayda, bir zarar verebilir. Böyle yaparsanız, Allah'ın kahrına uğrarsınız. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِزَ وَلَدًا لَا اَسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَى Onlar Allah çocuk edindi dediler, Yahudiler, Hristiyanlar. Eğer Allah bir çocuk edinseydi, kendine dilediğini seçerdi. Niye insandan seçsin ki? Belki meleklerden seçerdi, size ne? Belki başka bir mahlukattan seçerdi. Allah bunu dileseydi seçerdi kendini. Subhanehu. O subhandır böyle bir şeyden. Evlat edinmekten subhandır, beridir, münezzehtir böyle bir şeyden. Allah'ım, hu Allah'u vahidul kahhar. Allah vahid ve kahhardır. Eğer bunu söylemeye devam ederseniz Allah sizi kahreder. Ediyor mu? En büyük kahır cehennemi hak etmektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Müşrikler Resulullah Efendimizle alay ettiler, dalga geçtiler. Allah'ın ayetleriyle alay ettiler. Sonra dönüp dediler ki, eğer sen doğru yolda olsaydın, bu durumda Allah'ın bize gazap etmesi gerekmez miydi? Biz bu kadar ileri gidiyoruz. Allah bize gazap etseydi o zaman, o zaman sen doğru yolda değilsin. Allah onlara cevap verdi, buyurdu ki, cehennem yeterli bir azap, yeterli bir gazap değil midir? Yeter. Ya sahibeyiz, zicni, erbabın müteferrikune hayrun. Emillahul vahidul kahhar. Bunu Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşlarına söyledi. Birçok ilahlar mı daha hayırlı yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı? Oradakilerine ders veriyor. Davet ediyor. İmana davet ediyor. Birçok putlara tapıyorlar. Kendi kendilerine isimler vermişler. Yusuf Aleyhisselam da onlara birçok putu razı etmeye çalışmak mı doğrudur? Yoksa vahid ve bütün Esma-ül Hüsna'ya sahip olan, bununla beraber gücüne karşı durulmayan, bütün varlığı, mahlukatı, kahar isminin tecellisiyle kontrolünde tutan bir hayırlıdır. Hangisi daha hayırlı? Yani Allah'a davette aklı kullanmaya davet ediyor. Ele kuru kuruya siz yanlış yapıyorsunuz değil.
يَوْمَ تَبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالْسَّمَوَاتِ O gün, kıyamet günü, yeryüzü başka bir yer, gökyüzü de başka bir gökyüzü olur, döner. وَبَرَزُ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ O gün, her şey, Allah'ın emrine amadedir. Emre itaat etmek için, Fırlayacakmış gibi durur. O gün insanın iradesi artık kar etmez. Ondan iradesini kullanması da istenmez. Artık hüküm vahid ve kahar olan Allah'a ait olmuştur. Çünkü kazarma imkanı bitmiştir. Dolayısıyla tercih etme hakkı da bitmiş, iradesini kullanma hakkı da bitmiştir artık. O gün hesap günüdür artık. İradesini nerede kullandı, nasıl kullandı, neyi kazandı onu görecek. Yevmehum barizun. Kıyamet günü kabirlerinden çıkarıldıkları gün. O gün la yekfa alallahi minhum şeyun. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Hiç kimsenin yaptığı Açıktan olsun, gizliden olsun, Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Limenil mülkül yev. Anlatmıştım daha önce. O gün herkes, evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu, diz üstü yere çökmüştür. Hiç kimsenin ayağa kalkmaya gücü kalmamış, böyle bir gücü de yoktur. Allah sorar, bugün mülk kimin? Hiç kimse cevap verme gücünü kendinde bulamaz. Allah kullarına, bütün mahlukata bir anda hitap ediyor. Bugün mülk kimindir? Yani dünyadayken sen şu benimdir, bu benimdir dedin. Ben kendime aitim dedin. Mülkten her ne olursa olsun ona sahiplik tasladın. Soruyor, bugün mülk kimindir? Sen şimdi anladın, mülk kiminmiş? Allah cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır dedi. Evet. O gün eğer biri Allah'ın isimlerinden birine sahip çıkmaya kalkışmışsa, Allah'ın vahdaniyetini zedelemeye çalışmışsa yani, kendi gönlünde, imanında. Allah'ın bir ismi için şu da rahimdir demişse, şu da kerimdir demişse, şu da razaktır demişse, Allah'tan bağımsız olarak bu kelimeyi kullanmışsa, Allah o gün onu kahreder. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kur üzerindeki hakkı, kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan kuruna azap etmemektir. Allah hakkı deyince önce bunu anlamak lazım. Allah'ın üzerimizdeki hakkı namaz kılmamız değildir, oruç tutmamız değildir, harca gitmemiz değildir. Bütün bunlar hepsi kendi üzerimizdeki hakkımızdır. Yani aç kaldığımızda kendimize zulmetmiş oluruz. Namaz kılmadığımızda Allah'ın manevi olarak ikram ettiğini yiyip içmemiş oluruz, kendimize zulmetmiş oluruz. Ama Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Kamil manada la ilahe illallah demektir yani. Bunun içinde illallah derken ne söylediğini bilmen lazım. Allah'ı bilmiyorsan, tanımamışsan, Allah'ın kendini tanıttığı gibi onu anlamamışsan, yani el esmaul hüsnasından onu tanımamış, anlamamışsan illallah derken neyi kastediyorsun? Senin için Allah nedir, kimdir? 
Hiç kimse Allah'ı öğrenmeyi, anlamayı, tanımayı hafife alamaz. O kulsa hafife alamaz. Müminse hafife alamaz. Allah'ı seviyorum diyoruz. İman sevmek demektir. Allah'ı seviyorum. Tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tanımıyorsan nasıl seviyorsun? Ya da niye seviyorsun? Bu yalan olmuyor mu? Seviyorsan bütün çabanla, gayretinle sevdiğini tanımaya çalışırsın. İnsan sevdiğini tanımaya çalışmaz mı? Anlamaya çalışmaz mı? Dinlemeye çalışmaz mı? Neyi seviyor, neyi sevmiyor onu öğrenmeye çalışmaz mı? Aynı şekilde mesela sevdiğimizden bize bir mektup gelse onu alır okuruz. Askerlik yapanları bilir. Anasından, babasından, yakınından bir mektup geldiğinde onu alır tekrar tekrar okur. Kelime kelime ne dediğini anlamaya çalışır. Eksiksiz. Tekrar tekrar yapar bunu. Bir süreliğine anasından, babasından, sevdiklerinden ayrılmış. Allah Kur'an'ı Mektup olarak göndermiş. Her bir kula tek tek göndermiş. Zaten biri eğer Allah bu kitabı bana indirmiş demezse Kur'an'a iman etmiş olmuyor. Bununla beraber Kur'an'ın içinde ne varsa hepsi kulun Allah ile yaptığı ahitleşmedir. Ben Kur'an'a iman ettim dediğinde Allah orada neyi emretmişse sen de evet demişsin. Sana nasıl ol demişse sen de evet demişsin. Nasıl iman et demişse sen de evet demişsin. İman etmişsin çünkü. Allah'a neye göre söz vermişsin? Bunu anlamaya çalışman gerekmez mi? Eğer biri yok, bana bu kadar yeter diyorsa... Bu iman etmiş olur mu? Bu ebedi hayatını, kulluğunu ciddiye almış olur mu? Şu anda mesela Allah bütün imkanları kullarına vermiştir. Bütün imkanları. Her türlü imkan vardır. Biri dinini öğrenmek isterse, biri Rabbinin kelamını dinlemek isterse, okuma yazması hiç olmasın. Anlamak isterse mutlaka öğrenir. Çabasını, gayretini sarf eder, vesileye sarılır, mutlaka öğrenir. Hiçbir şey yapmasa, televizyonu açsa, Kur'an'ın öğretildiği kanalları açsa, Allah'ın Resulü'nün anlatıldığı kanalları açsa, gene öğrenir. Hiçbir şey yapamaz. Evinde, oturduğu yerde. Bu herkes için geçerlidir. Bir de eğer kitap okuma ya da bilgisayarda öğrenme, dinlenme imkanı varsa bütün imkanlar önünde demektir. Onun için tefsir olsun ya da Esma-ül Hüsna sohbetleri olsun. Hepsi kayıt altındadır. Hepsi internette zaten mevcut. İsteyen arkadaşlar baştan sona Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamını dinlesin, anlamaya çalışsın diye böyle kayıt altına aldık. Herkes evinde seyredebilsin diye, dinleyebilsin diye. Allah'ın her bir ayetini anlamaya çalışsın diye. Zaten kısa ve öz olarak anlatmışız. Mümkün mertebe kısa tutmuşuz onu. Niye böyle yaptık? Allah ayet-i kerimede Duymuştu ki, hitap Resulullah Efendimiz'edir. And olsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Kitabın neyine sorumlu tutacak? Kabından mı? Kur'an sizin evinizde var mıydı, yok muydu mi diye. Yoksa içindeki her bir ayetten mi sorumlu tutuyor? İçindeki her bir ayetten, her bir emrinden, her bir hükmünden sorumlu tutacak. Sen emri bilmeyince, Allah'ın vahyini anlamayınca nasıl sorumlu olacaksın? İşte kitaplarda okuduk, böyle böyle söylediler, biz de böyle yaptık. Senin kitabın 
Onların kitabı midir yoksa Allah'ın kitabı midir? Allah seni Farancanın, Filancanın kitabından sorumlu tutacağım demedi. Bu kitaptan dedi, kitabımdan. Gönderdiğim mektuptan. Sorumlu tutacağım dedi. Biz de arkadaşlar bu sorumluluktan kurtulsun diye. Allah onları sorumlu tutarken cevaplarını verebilsin diye. Ya Rabbi kitabını hepsini anlamaya çalıştım. Diyebilsin diye bunu yaptı. Okuyamıyorsan bari dinle, bari izle. Mesela ben bir soru sorsam. Ben kardeşlerimin hesabını bu şekilde yaparken acaba kardeşlerimiz de kendi adına kendi hesaplarını böyle yaptılar mı? Ya da kaç kişi yaptı? Mesela ben sorsam kardeşlerimizden kaç tanesi ben sizin yaptığınız tefsirin hepsini dinledim. Kur'an'ı hepsini dinledim diyebilir. Bu soruyu da ben sorayım. Ben kardeşlerimiz Allah'ın huzurunda cevabını verebilsin diye böylesine bir çaba gayret sarf ettim. Ama onlar kendi cevabını vermek için eğer dinlemeye tenezzül etmediylerse, anlamak için bir çaba gayret sarf etmediylerse, acaba benim ne düşünmem lazım bu arada? Aynı şekilde burada Allah'ın isimlerini anlatıyoruz. Bu isim nüzul sırasına göre 46. isimdir. Bir sefer dinlemekle belki yeteri kadar anlaşılmaz. Ama iki sefer dinlediğinde bir de mesela orada televizyondan seyrettiğinde, internetten, bilgisayardan dinlediğinde çok daha güzel, çok daha rahat anlarız. O ayetlerle beraber anlarız. Yani en azından buna tenezzül etmek gerekmez mi? Bir saatimizi daha Rabbimizin bir ismini daha anlamak için ayırmamız gerekmez mi? Ayırmayınca o zaman boşluğa gitmiyor mu? Yani o harcanmıyor mu? O harcanan zamanımızın bir saatini, iki saatini daha Allah'a ayırsak Allah'ı daha ciddiye almış olmuyor muyuz? Esma-ül Hüsna demek, Allah'a iman demektir. Allah'ı bilmektir, tanımaktır, Allah'a imandır. İman, el Esma-ül Hüsna'dır. Allah'a iman, Esma-ül Hüsna'ya imandır. Şirkten kurtulmak, tevhid, la ilahe illallah, Esma-ül Hüsna'yı anlamaktır. Aynı zamanda en büyük ilim, en güzel ilim, en degerli ilim, en büyüğe, en güzele ait olan ilimdir. O da Allah'a ait olan el esma Hüsna bilgisidir, ilmidir. Yani ne kadar kıymet değer verildiğini anlatmaya çalışıyorum. Evet, her birimizin kendimize sormamız lazım. Evet. Allah bizi huzura alırken hem yaptıklarımızdan hesaba çeker, bir de yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan bir de hesaba çekiyor. Eğer benim bu sorduğum gibi hesaba çekerse hesabı vermek zor olur. Bu kadar değil. Bunu sorar. Kesinlikle yeminle söylüyorum bunu soracak. Kulum olarak, abdım olarak beni anlamaya tenezzül etmedim. Beni dinlemeye tenezzül etmedim. Beni tanımaya tenezzül etmedim. Allah ayet kelimede buyurdu ki Allah müminlere imanı sevdirdi. Allah size imanı sevdirdi. İmanını seviyor musun? Ben soruyorum. Arkadaşlara soruyorum. İmanınızı seviyor musunuz? Allah'ı tanıdıkça imanını seveceksin. Ben iman etmişim diyeceksin. İmanından razı olacaksın. İmanın için hamd edeceksin.
Yoksa durup dururken niye imanını seversin? İmanın arttıkça imanını seveceksin. Burası imanını arttırma, kemale erdirme yeridir. Onun için gönlümüzü açıp dinlememiz gerekir. Yetmez, bir daha dinlememiz lazım. Eğer buradan öğrenemiyorsak, nereden öğrenebiliyorsak, kesinlikle yerimiz orasıdır. Gidip oradan imanımızı öğrenmemiz lazım. Kimden daha güzel öğrenebiliyorsak, gidip ondan öğrenmemiz lazım. Bunu dert edinmemiz lazım. Ya Rabbi, seni biraz daha tanımak istiyorum. Anlamak istiyorum. Mesela Allah'ın Kahar ismini anlattık. Allah'ın daha önce de Kahar ismini Esma-ül Hüsna okunurken duymuştuk. Biz Allah'ın Kahar isminin böyle olduğunu biliyor muydu? Ya da kaç kişi bunun böyle olduğunu biliyordu? Kahar isminin vahid ismiyle beraber tecelli ettiğini istisnasız böyleydi. Kahar isminin bununla beraber rahmet olduğunu hakikate boyun eğdirmek için Kahar isminin tecelli ettiğini birine Allah seni kahretsin dediğinde ona dua ettiğimizi biliyor muydu? Rabbimizi böyle mi tanıyorduk? Yok. Kahreder demek başka bir şey diye anlamıştık. Eğer anlamamıştıksa bir sorun var. Rabbimizi yanlış tanımıştık manasındadır. Söyledim bu 46. isim. Daha 50'den fazla isim var. Bayan kardeşlerimizin sorularına cevap verelim. İki çocuğum var. Eşim çocuk istiyor ama ben istemiyorum. Ne yapmalıyım? Bana göre ne yapılması gerekir? Önce onu söyleyeyim. Allah'ın işine karışmak doğru değildir. İşi ona bırakmak lazım. Ben istiyorum ya da istemiyorum deyip herhangi bir harekette, tavırda bulunmak doğru değildir. Bırak Allah eğer kurunu sana teslim edecekse bırak teslim etsin. Belki o senin için rahmet olur. Belki hem dünyada hem ahirette senin için saadet olur. Bilemiyorsun. Hiç kimse bilemez. Çocuk bir mal değildir. Yani iki tane var yeterdir. Demek doğru değildir. Şer'i hükme göre erkek çocuk istiyor ama bayan buna yok diyorsa yok deme hakkına hiçbir şekilde sahip değildir. İsterse elli tane çocuğu olsun. Şeriata göre, Allah'ın hükmüne göre yok deme hakkına sahip değildir. İstisna, müstesna olabilir. Nasıl? Hastaysa mesela, hayati bir tehlike varsa bu müstesnadır yalnız. Hayati bir tehlike. Yoksa başka hiçbir şeyi sorun olarak gösterip, çocuk istemiyorum diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir. Çocuğa mani olmak da doğru değildir. Yani işi biraz Allah'a bırakmak lazım, biraz tevekkül etmek lazım. Bırakalım. Nasıl biliyorsa öyle olsun. Bizim gibi de, bizim isteğimiz gibi de, onun istediği gibi olsun. Hayatta tesadüf yoktur. Tesadüf olmaz. Yani tesadüf el hamile kaldı, tesadüf el çocuk oldu diye bir şey yok. Allah'ın bir muradı vardır, bir hesabı vardır. Biz kendi kendimize boş hesaplar yapıyoruz. Hatta sahabe gelip Resulullah Efendimiz'e dedi ki, Ya Resulallah, biz çocuk istemediğimizde kendimizi koruyoruz. Tabii şimdiki gibi koruma seçenekleri yok. Bir tek seçenek vardır. Biz kendimizi koruyoruz çocuk olmasın diye. Yani beraber olurken hamile kalmasın diye
affedersiniz dışarıya boşalıyoruz dediler. Resulullah Efendimiz'in acaba buna tavrı ne olmuştur, sözü ne olmuştur? Diyor buyurdu ki Allah Allah, Subhanallah. Yani siz böyle yapıyorsunuz, diyorsunuz belki hamile kalmayacak öyle mi? Yani Allah vermeyi dileyince onu bir zerreden yaratıyor, bir zerre. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir parçadır o. Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz böyle. Vermeyi dileyince mani olamazsın, vermeyince de zorla alamaz. Onun bir muradi var. Bu iş böyle basit bir şey değildir. Sadece biz kendi kendimizi yormuş oluyoruz. Rabıta nedir ve nasıl yapılır? Rabıta gönül beraberliği demektir. Gönül beraberliği. En çok kimi seviyorsak rabıtamız onadır. Gönlümüz çünkü onunla beraberdir. Biri siyasi bir partideki bir lideri seviyor, particidir yani. O, o siyasi partinin liderine rabıta yapıyor. Gönlü onunla beraberdir. Ona benzemeye başlar, onun gibi olur. Rabıta budur. Kimi seviyorsan rabıtan onadır. En çok kimi seviyorsan en kuvvetli rabıtayı ona yapmış oluyorsun. Gönül beraberliği. Rabıta, rabd etmek. Rabd etmek demektir, birleştirmek. Ayet-i Kerime'de rabitun, rabıta yapan, yapanlar. Gönüllerini Allah'a rabd edenler. Allah'a, Resulüne rabd edenler. Kendisi gibi bir mahlukata rabd etmesi lazım ki onun gönlüyle beraber, Allah ile beraber olsun. Mürşide onun için rabıta yapılır. Ne denir? Bu Allah'a kul olmuştur. Ben de bunun gibi Allah'a kul olmak, abd olmak istiyorum. Bunun gibi Allah'ı sevmek istiyorum. O Allah'a kul olduğu için, onu Allah için seviyorsun. Gönlünü onun gönlüne onun için rabd ediyorsun. Onun gibi olmak için. Onun gönlündekini kazanmak için. Onun kazandığını kazanmak için gönlünü rabd ediyorsun. Rabda budur. Ama bu sevgiyle olan bir şeydir. Muhabbetle olan bir şeydir. Ne kadar seviyorsan rabıtan o kadar kuvvetli olur. Kuru kuruya sevmek değil. Seviyorsan onun gibi olmaya da çalışman lazım. Yapmaya çalışman lazım onun gibi. İnsanın eşine ben seni hizmetçi olarak aldım demesi ne kadar doğrudur. Biri eğer kendi hanımına ben seni hizmetçi olarak aldım dese ne kadar doğrudur? O zaman aile nedir, eş nedir anlamamış demektir. Eş insanın hayat arkadaşıdır. Hayat arkadaşı. Allah'a giderken onun yol arkadaşıdır. Yol arkadaşı. Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanırken onun iş arkadaşıdır. Amel arkadaşıdır. Bununla beraber onun sırdaşıdır. Dertleştiği, sırrını açtığı kimsedir. Gönlünün yanında sükun bulduğu kimsedir. Hizmetçi ise Gelene gidip bir hizmetçi alsaydı, eş değil. Bu haksızlık ve zulümdür aynı zamanda. Zulüm. Eşini eş olarak değil, hizmetçi gibi gördüyse bu ona zulümdür. Kul ne yaparsa yapsın Allah'ın hesabını yapmalıdır. Eğer söylediği Allah'a göre yanlıştıysa, o Allah'a ağır gelmişse, Kahar ismine tecelli eder, seni kahreder, seni ona muhtaç ve mecbur eder. Boyun büktürür. Eğer güzellikle yapmazsan zorla yaptırır. Bu mümin için böyle tecelli eder. Kafir için nasıl tecelli eder? Onun hesabı ahirete kalıyor. Ebediyen kaybeden için böyle bir durum söz konusu değil, o hiç merak etmesin. Burada cezasını çekmez, orada çeker. Eğer burada cezasını çekmediyse o zaman korksun. Bilsin ki cehenneme gidiyor. Bilsin ki ebedi olarak cehenneme gidiyor.
Allah'ın herhangi bir şeyi cezasız bırakması düşünülebilir mi? Herhangi bir zulmü karşılıksız bırakması düşünülür mü? Eğer düşünüyorsa Allah'a zalim demiş bunu unutmamalıdır. Bu imanda değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu, bir mümin bir mümine sertçe baksa hakkı geçer. Diliyle incitirse ne olur? Veylun li kulli hümezetin lümeze. Veyl olsun. Veyl cehennemde bir derenin ismidir. Veyl olsun o kimselere ki insanları yüzüne karşı eleştirir, çekiştirir, arkasından eleştirip çekiştirir. İkisini birden söyledi Allah. Yani ben sana söylüyorum, yüzüne söylüyorum, gıybet etmedim. Allah yazıklar olsun dedi sana. Böyle değil. Ben senden böyle mi istiyorum? Sana ne? Yani onun aybini onun yüzüne vurunca, ona hakaret edince, onu küçümseyince, benim razı olacağımı mı zannediyorsun? Evet. Bize düşen Kendimize zulmetmemektir. Birilerine zulmedersek, onlara ağır gelen bir kelimeyi kullanırsak, hele bir de bu bizim en yakınlarımızsa, üzerimizde en çok hakları olan kimselerdir. Bunun başında eşimiz gelir, çocuklarımız gelir, anamız, babamız, akrabalarımız gelir, yakınlarımız gelir, arkadaşımız gelir. Kendimize rahmet edelim ki Allah'ın rahmetini hak edelim. Ailemize, çocuklarımıza, yakınlarımıza rahmet edelim ki Allah'ın rahmetini hak edelim. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlar birbirine rahmet ederse Allah da onlara rahmet eder. Etmezse Allah'ın rahmetinden mahrum kalırlar. Allah hepimizi birbirine merhamet eden kullarından eylesin. Kendi kendine zulmeden, başkalarına zulmeden, zalimlerden eylemesin. Allah hepimizi kahar isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Allah bizi kendi nefsimiz üzerinde kahar eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.